ഹായ് വരുവൺ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മലയാള സാഹിത്യം ഈ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കഥാകാരന്മാരും കൃതികളും എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ബുക്കിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും ആ ബുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം ആ ബുക്ക് അതിൻ്റെ കഥാകാരൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ നോക്കാം ദാ ഈ ബുക്ക് ബുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഹിഗിറ്റ എന്നാണ് ഹിഗിറ്റ 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 എന്ന കൃതി ഒരു ഗോളിയുടെ കഥയാണത് ഹിഗിറ്റ ഹിഗിറ്റ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് എൻ എസ് മാധവനാണ് എൻ എസ് മാധവൻ്റെ കൃതിയാണ് ഹിഗിറ്റ അപ്പോൾ ഹിഗിറ്റ എന്ന കൃതി എഴുതി ആരാണ് എൻ എസ് മാധവൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം അടുത്തത് മലാലയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് മലാല യൂസുഫ് സായി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം മലാല യൂസുഫ് സായിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഞാൻ മലാല മലാല യൂസുഫ് സായിയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഞാൻ മലാല അല്ലെങ്കിൽ അയാം മലാല ഇതാണ് മലാല യൂസുഫ് സായിയുടെ ആത്മകഥ എന്താണ് ഞാൻ മലാല അയാം മലാല ഓക്കെ അടുത്ത ബുക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര് തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് തകഴി തകഴിയുടെ കൃതിയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ അപ്പൊ തോട്ടിയുടെ മകൻ എഴുതിയത് ആരാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ധർമ്മപുരാണം ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയത് ആരാണ് ധർമ്മപുരാണം ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയത് ഒ വി വിജയനാണ് ഒ വി വിജയനാണ് ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയത് അപ്പൊ ധർമ്മപുരാണം എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണ് ഒ വി വിജയൻ ഒ വി വിജയന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയാണ് ധർമ്മപുരാണം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി ആരുടെ കൃതിയാണ് അതായത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ കൃതിയാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ കൃതിയാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി അത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ കൃതിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ബുക്ക് ചോദ്യം അടയാളങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയത് ആരാണ് അടയാളങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയത് സേതുവാണ് സേതുവിൻ്റെ കൃതിയാണ് അടയാളങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയത് സേതുവാണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടയാളങ്ങൾ സേതുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത കൃതി നാറാണത്തു പ്രാന്തൻ എന്ന കവിത എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാറാണത്തു പ്രാന്തൻ നാറാണത്തു പ്രാന്തൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആര് മധുസൂദനൻ നായർ അപ്പൊ മധുസൂദനൻ നായരുടെ കൃതിയാണ് നാറാണത്തു പ്രാന്തൻ വി മധുസൂദനൻ നായരുടെ കൃതിയാണ് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അടുത്തത് ഒരാളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുമെന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം സർവീസ് സ്റ്റോറി സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതിയത് ആരാണ് അത് മലയാറ്റൂരാണ് മലയാറ്റൂരിൻ്റെ കൃതിയാണ് സർവീസ് സ്റ്റോറി ഇത് മലയാറ്റൂരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില കഥകളാണ് മലയാറ്റൂരിൻ്റെ കൃതികൾ പഠിക്കാൻ ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു നെട്ടൂർ മഠം സങ്കല്പിക്കുക ഒരു മഠം ഒരു വലിയ മഠം സങ്കല്പിക്കുക അത് പഴയ പ്രേതബാധയുള്ളൊരു മഠം അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് നെട്ടൂർ മഠം ആ നെട്ടൂർ മഠത്തിൽ ദ്വന്്വയുദ്ധം നടക്കുന്നു ദ്വന്്വയുദ്ധം ദ്വന്്വയുദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം അപ്പം നെട്ടൂർ മഠത്തിലെ ദ്വന്്വയുദ്ധത്തിൽ ഒരു യക്ഷിയുണ്ട് ആ യക്ഷിയുടെ പേര് പൊന്നി എന്നാണ് ഓർത്ത് വെക്കുമോ പൊന്നി അപ്പോൾ നെട്ടൂർ മഠം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കഥ പോലെ പറയാണ് നെട്ടൂർ മഠത്തിലെ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിൽ പൊന്നി എന്ന യക്ഷിയുടെ ആ യക്ഷിക്ക് കാലുകളില്ല പകരം അവിടെ വേരുകളാണ് അപ്പൊ നെട്ടൂർ മഠത്തിലെ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിൽ പൊന്നി എന്ന യക്ഷിയുടെ വേരുകൾ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിൽ വെച്ച് അറ്റുപോയി അവിടെ ഇവിടെ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യന്ത്രത്തിൽ വീണിട്ട് ഈ യക്ഷിയുടെ വേരുകൾ അങ്ങ് അറ്റുപോയി നോർക്കുക കഥ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ എന്താ കഥ നെട്ടൂർ മഠത്തിലെ ആ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിൽ ആ പൊന്നി എന്ന യക്ഷിയുടെ വേരുകൾ യന്ത്രത്തിൽ വീണ് അറ്റുപോയി എല്ലാവരുടെ കൃതിയാ എല്ലാ മലയാറ്റൂരിന്റെ കൃതിയാ ഏതൊക്കെ കൃതികൾ നെട്ടൂർ മഠം ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം പൊന്നി യക്ഷി വേരുകൾ യന്ത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നെട്ടൂർ മഠം ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം പൊന്നി യക്ഷി വേരുകൾ യന്ത്രം ഈ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ പി എസ് ചോദിച്ചതാണ് അത് ആരുടേതാണ്
അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മറ്റൊരു വേറിട്ട കൃതി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് തൽപ്പം അല്പമല്ല തൽപ്പം അപ്പൊ തൽപ്പം എന്ന കൃതി എഴുതി ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കൃതി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതിയാണ് തൽപ്പം ഓക്കെ അടുത്തത് നെല്ല് എന്ന കൃതി എഴുതി ആര് നെല്ല് നെല്ല് എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് നെല്ല് എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് നെല്ല് എഴുതിയത് പി വത്സലയാണ് പി വത്സലയുടെ മറ്റൊരു വേറിട്ട കൃതി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് മേൽപാലം മേൽപാലം അതാ എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഇല്ല് കണ്ടോ ഇല്ലെങ്ങ് മേലിലായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേര് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ മേൽപാലം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് പി വത്സല പി വത്സലയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യമാണ് നെല്ല് ആരുടെ കൃതിയാണ് പി വത്സലയുടെ കൃതിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ജോർജ് വർഗീസ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദ്യമാണ് ജോർജ് വർഗീസ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കാക്കനാടൻ കാക്കനാടന്റെ കൃതിയാണ് രണ്ടാം പിറവി അപ്പൊ കാക്കനാടന്റെ കൃതി ഏതാ രണ്ടാം പിറവി ഓർത്തു വെച്ചേക്കുമല്ലോ കാക്കനാടന്റെ കൃതിയാണ് രണ്ടാം പിറവി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം പിറവി എഴുതിയത് ആരാണ് കാക്കനാടൻ ജോർജ് വർഗീസ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കാക്കനാടൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അടുത്തിടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ അപ്പൊ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകത ഏതാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകത ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ ജീവിതം എന്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ ജീവിതം ഇവിടെ വേറൊരു കൃതി പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന കൃതി എഴുതാരാ അത് എൻ്റെ കഥയല്ല മൈ സ്റ്റോറി അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം മൈ ലൈഫ് എന്നാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ഇതാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ ജീവിതം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് അഭയാർത്ഥികൾ അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എഴുതിയത് ആനന്ദാണ് ആനന്ദിൻ്റെ കൃതിയാണ് അഭയാർത്ഥികൾ പി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ തൂലികാനാമമാണ് ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദന്റെ തൂലികാനാമമാണ് ആനന്ദ് അഭയാർത്ഥികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന കൃതി കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് ആനന്ദാണ് അത് പൊട്ടറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് അത് വരച്ചത് ആരാണ് വിൻസൻ വാങ്കോഗ പി എസ് സി ടോക്സിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ നിന്നും മുൻവശങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ അടുത്ത വേറൊരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് വേറെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കൃതികളും കർത്താക്കളും എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും പഠിച്ച് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും ഫോർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഡൗൺലോഡ് പി എ